हेलो एवरीवन टीचिंग पैलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे आज का जो लेक्चर आने वाला है इसमें हम इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं खासकर हम जीके की बात करते हैं जनरल नॉलेज की बात करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यार लोन और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है At which of the following places the first global conference on depletion of ozone layer was held? Question क्या कहता है? आपको बताना है ये जो चार लोकेशन है यहाँ पे दी हुई हैं चार places इसमें बताना है first global conference किसके ऊपर depletion of ozone layer तो कहाँ पे हुई इसका जो answer आएगा वो क्या आएगा इसका answer है B Vienna The convention for the protection of the ozone layer was adopted in the conference at Vienna on 22 March 1985. आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो 22 मार्च था 1985 वीना के अंदर ये कॉन्फ्रेंस जो है ये वहाँ पे एडॉप्ट की गई ठीक है और the convention for the protection of the ozone layer was adopted in the conference at Vienna on 22 March 1985 और जो Montreal Protocol है on substance that depleted the ozone layer was an international treaty है जो कि organized हुई थी 1987 के अंदर monetary protocol ये क्या है ये ये भी ozone layer के ऊपर है ODS हमने बताया था आपको ozone depleting substances जो है उसके ऊपर तो ये 1987 में ये treaty जो है वो organized हुई थी उसके बाद next question क्या है आपको बताना है ये जो चार मिनिस्ट्रीज जो है यहां पे मेंशन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री गिव्स अ मेडिनी पुरस्कार अब जो ये मेडिनी मेडिनी पुरस्कार है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा दिया जाता है हर साल क्यों दिया जाता है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे ठीक है जो ये मेडिनी पुरस्कार है 1987 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये इंस्टीट्यूट की थी इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे टू प्रमोट हिंदी बुक्स क्या करना प्रमोट करना हिंदी बुक्स राइटिंग ऑन किसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर और भी जो उसके साथ मिलते जुलते ऐसे फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ है पोल्यूशन है और जो ये वाटर रिसोर्सेज हैं ये भी इसी के अंदर आता है ठीक है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को अब्जर्व करता था कब हुआ ये लॉन्च हुआ था 2009 में 2009 2009 में ये लॉन्च हुआ है ठीक है ना वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस लेकिन बताना है आपको उसका नाम क्या है व्हाट इज द नेम नेम क्या है उस सैटेलाइट का एबुकी है टेडामी है एकेट्सुकी है या हायाबुसा है तो इसका जो इसका जो आंसर है ये आएगा पहला आइबुकी जो है इसका करेक्ट आंसर है ठीक है देखिए आइबुकी इस डी वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट जो कि डेडिकेटेड टू ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक एंड लांच्ड इन 2009 ठीक है तो ये मेजर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन को जो भी अर्थ एटमॉस्फेयर में आपको देखने को फिर क्वेश्चन जो पूछा गया है देखा गया है कई बार वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्स हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी इनमें से बताना है इन चार में से बताना है पार्लियामेंट हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट देखिए जो यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट है इसे uh, has become the first national legislative body in the world जिसने पास किया था national declaration uh, of an environment and climate emergency ये आपको याद रखना है कौन सी इसका आंसर क्या आएगा United Kingdom question क्या था question था ये वाला ठीक है कौन सी parliament ने become first in the world to declare climate emergency तो United Kingdom जो है इसका आंसर आएगा इस तरह से next question क्या है Next question है the Air Prevention and Control of Pollution Act was enacted in which year? 1980, 1981, 1982 या 1983. तो इसका जो answer आएगा वो क्या आएगा? 1981. Okay? देखिए. The 
the Air Prevention and Control of Pollution Act of the year 1981 was enacted by the Parliament of India to control and prevent air pollution in India. It was also amended in the year 1987. Okay. Next, hai, which of uh, which among the following terms of utmost significance in the dynamics of resource management was coined in the uh, Britain Land Commission report? So, pollu uh, polluters pay principal sustainable development inclusive growth ya carrying capacity to iska jo answer aayega wo kya aayega dekhiye jo uh, land commission tha was named after gro harlem uh, bruntland the former prime minister of norway this commission formerly known as world commission on environment and development wcd was established by un 1983 it had released its report called uh, uh, Brundland report in 1987. This report popularized the term sustainable development. So, this is the sustainable development. Next question is the prevention of cruelty to animals act was enacted in which year? क्या है Prevention of Cruelty of Animals Act 1950, 1960, 1970, yeah, 1980. The answer is 1960. The Prevention of Cruelty to Animals Act was enacted in the year 1960 by the Parliament of India to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering on animals and to amend the laws relating to the prevention of cruelty to animals to aap insaan ke saath zulm karenge tab bhi aapko penalty hai tab bhi aapke khilaf kanuni karwai ki ja sakti hai agar aap animals ke saath aisa bartav karoge to tab bhi aapko kanuni karwai aapke upar ki jayegi uske baad hai ji wildlife sanctuaries are declared under which of the following act ye jo act hai in act mein batana hai aapko wildlife sanctuaries are declared kab declare ki gayi forest conservation act 1980 wildlife protection act 1972 wildlife uh, wildlife protection act 1972 uh, environment protection act 1999 none of the ibo to iska jo answer aayega wo kya aayega wildlife protection act 1972 ye iska answer aayega question hai convention on biological diversity was signed in which of the following year convention of biological diversity humne padha bhi hai kai baar aur apne waise bhi aap jante hi honge kya hai iska answer 91 92 93 94 batayega aap answer kya hai iska iska jo answer aayega wo aayega 93 dekhiye the Convention on Biological Diversity was signed in 1993. 168 member states of the Convention have almost doubled in the size of their protected areas in efforts to meet the treaty goals. There are currently 701 biosphere reserves in 124 countries all over the world. Okay. Next question. Which of the following are the objective of Air Prevention and Control Pollution Act 1981? Here, it aims to provide for the prevention, control and abatement of air pollution. It establishes central and state board in order to implement the act. The act aims to confer on the board's the power to implement the provision of the act. So, what will the answer be? What will the answer be? What will the answer be? Air, which is the uh, prevention Control of Act 1981 is aims tha, to provide for the prevention, control, and abatement of air pollution. It establishes central and state boards in order to implement the act. The act aims to confer on the boards the power to implement the provision of the act. So, these are the three things you have to do in this case. Next question is which of the following is the nodal agency in the country for the United Nations? Environmental Program UNEP में क्या बता रहा है आपको इनमें से कौन सी नोडल एजेंसी है the country for the United Nations Environment Program UNEP पहला है Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
دوسرا ہے سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ تیسرا ہے نیشنل ایفورسٹیشن اینڈ ایکو ڈیولپمنٹ بورڈ چوتھا ہے نان آف تھی بو تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا وہ آئے گا منسٹری آف انوارنمنٹ فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج is the nodal agency in the country for the UNEP اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ نیو دلی کے اندر ہے which of the following heads the national disaster management authority NDMA which of the following heads کون ہیڈ کرتا ہے NDMA کو president کرتا ہے PM کرتا ہے chief minister کرتا ہے یا governor کرتا ہے تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا prime minister of India the national disaster management authority جو ہے which is also termed as NDMA یہ ایک apex body ہے of the government of India جو کی mandates to lay down different policies for disaster management اس کا جو head ہوتا ہے وہ ہوتا ہے prime minister of India آج کون ہے نرندر موڈی Indian meteorological department was founded in which of the following year Indian meteorological department کی بات ہے کب ہوا یہ اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا 1875 ٹھیک ہے The Indian Meteorological Department which is the agency of the Ministry of Earth Science یہ بھی یاد رکھنا ہے Ministry of Earth Science of the Government of India 1875 میں یہ اسٹیمرش ہوئی یہ responsible ہے for meteorological observations, weather, forecasting and seismology اس کے بعد ہے a Kigali Agreement یہ جو Kigali Agreement ہے is dash dash amendment to the monetary protocol بڑا important ہے maybe exam کے اندر آجائے 6th, 7th, 8th یا نور آف تیبو دیکھئے the monetary protocol جو ہے is most effective international environment treaty to face out the ozone depleting substance ODS پتہ آپ کو from the atmosphere اب جو کی گیلی amendment ہے یہ ایرث amendment ہوتی ہے کتنی ہے یہ ایرث amendment ہے کس کی monetary protocol کی یہ legally binding ہے and will come into force from یہ جنوری 1 2019 میں یہ force میں آئی اور The agreement upholds the principles of common but differentiated responsibilities and respective capabilities CBT or NRC. تو یہ جو کچھ question تھے جو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ share کریں دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ question پسند آئے آپ نے like کیا share کیا تو ہم آگے بھی آپ کے لئے ایسے question لے کر آئیں گے تو آپ جنرلی ہمارے ساتھ teaching بیالجی میں تب تک کے لئے خود آفیس